హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల కర్కాటక రాశి ఫలితాల రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి ఓం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల కర్కాటక రాశి ఫలితములు కర్కాటక రాశికి అసలు అధిపతి ఎవరు చంద్రుడు రాశాధిపతి చంద్రుడు మరి చంద్రుడు ఒక్కొక్క రోజున ఒక్కొక్క రాశిలో రెండున్నర రోజుల చొప్పున ఆయన సంచరిస్తూ ఉంటాడు మరి ఒక్కొక్క రాశిలో రెండున్నర రోజుల చొప్పున సంచరిస్తూ ఉంటే ఈ రాశి యొక్క ఫలితాలు కర్కాటక రాశికి అధిపతి అయిన చంద్రుడు గురించి మనం అంత ఎలాబరేట్గా చెప్పుకోగలుగుతామా చెప్పుకోలేం అయితే సూక్ష్మంగా ఏంటంటే చంద్రుడు కర్కాటక రాశి నుండి చంద్రుడు సింహరాశి సంచారం శుభవ్యయం చేస్తాడు కన్యా వృశ్చికం ధనుస్సు మకరం మేషం వృషభం కర్కాటక రాశుల్లో సంచరించినప్పుడు ఆనందదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఇస్తాడు ఒక్కొక్క రాశిలో రెండున్నర రోజులు ఉంటాడు చంద్రుడు ఇందాక నేను చెప్పిన రాశుల్లో చంద్రుడు సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు కర్కాటక రాశి వారికి చాలా బాగా ఉంటుంది గురు సంచారం ఎలా ఉందో చూసుకుందాం గురువు ఈ నెలంతా కూడా గురుడు శుభంగా ఉన్నాడు కర్కాటక రాశి వారికి వృశ్చిక రాశిలో రజితమూర్తిగా సంచారం చేస్తున్నాడు ఇంకేం కావాలండి గురువు రజితమూర్తిగా సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది ధనలాభం ఉంటుంది మంచి వాక్ ఉంటుంది మంచి నలుగురిలో కూడా మంచి మాట మనం మాట్లాడితే మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది మనకి ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి ధనలాభం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా గురువు గారు ఇచ్చేటువంటి యొక్క శుభ పరిణామములు చాలా బాగా ఉంటుంది శుభకార్యములు కూడా కలిసి వస్తాయి ఇంట్లో ఏదైనా ఒక గృహము అలాంటిది ఏదైనా కొనటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అపార్ట్మెంట్లో గృహము కొనటానికి అవి కూడా శుభ శుక్రములు వాటికి నాంది పలికేటువంటి యొక్క మాసం ఈ అక్టోబర్ నెల కర్కాటక రాశి వారికి తర్వాత శని ఆరింట ధనురాశిలో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు చాలా బాగుంది చంద్రుని గురించి చెప్పుకున్నాం బాగుంది గురువు గారిని గురించి చెప్పుకున్నాం ఆయన కూడా రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు తర్వాత శని శనిగ్రహం వారి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఆరింట ధను రాశిలో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు అన్ని రంగముల వారికి కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది విజయం చేకూరుతుంది ఈ యొక్క శనిగ్రహ సంచారం మూలంగా అలాగే సమయానికి ఆదుకునేటువంటి యొక్క బంధుమిత్రులు కూడా ఉంటారు ఈ శనిగ్రహ సంచారం మూలంగా కర్కాటక రాశి వారికి అలాగే రాహు సంచారం ఎలా ఉంది రాహు సంచారం పన్నెండింట సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు రాహు యొక్క సంచారం అంతగా అనుకూలంగా లేదు ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి కాస్త కీళ్ళ లేదా కాళ్ళ నొప్పో కాళ్ళ నొప్పులని ఇలాంటివి వచ్చేటువంటిది అవకాశాలు ఉన్నాయి అమ్మవారి స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి దుర్గా స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి కేతు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది కేతు ఆరింట లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు ఆరింట సంచారం కేతువుకి సుఖాన్ని ఇస్తుంది ఈ యొక్క రాశి వారికి కర్కాటక రాశి వారికి మంచి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలను ఇవ్వబోతున్నాడు కేతువు కేతుగ్రహ సంచారం కుజ గురు శుక్ర కేతువు శని శుభులుగా ఉన్నారు ఈ నెల రవి అర్ధశుభుడుగా ఉంటాడు మొదటి పదిహేను రోజులు కొంత అననుకూలత ఉన్నప్పటికీ కూడా ద్వితీయార్థంలో అంటే పద్నాలుగో తారీఖు దగ్గర నుంచి అన్ని రంగంలో ఉండేటువంటి వాడికి కూడా చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది కర్కాటక రాశిలో వారికి ఇప్పుడు రవి సంచారం తీసుకుందాం రవి ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కూడా కన్యా రాశిలో ఉంటాడు అంటే మూడింట స సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు అత్యంత యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంచారం రవి సంచారం ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి చాలా సంపదను ఇస్తాడు ఆరోగ్య భాగ్యాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు రవి ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి పద్దెనిమిది నుంచి నెలాఖరి వరకు కూడా తులారాశిలో నాలుగింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు అది కూడా పర్వాలేదు సామాన్యమైన ఫలితాలు ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం మీద రవి సంచారం పర్వాలేదు కుజ సంచారం ఎలా ఉంది కర్కాటక రాశి వారికి అక్టోబర్ నెలంతా కూడా కన్యా రాశిలో 
అంటే మూడింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క కర్కాటక కర్కాటకం సింహం కన్య మూడింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కుజగ్రహం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది కుజగ్రహం కుజుడు యొక్క గ్రహ సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క అనుగ్రహం ఇదిగో ఈ కర్కాటక రాశి వారికి లభించబోతూ ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఏదైనా స్థలము పొలము ఇలాంటివి కుజుడు భూమి యొక్క కుమారుడు కాబట్టి అలాంటి మీరు కొట్టాలని ప్రయత్నం చేయండి తప్పకుండా దాంట్లో లాభాన్ని పొందుతారు శుక్రగ్రహ సంచారం అక్టోబర్ నాలుగు వరకు కన్యా రాశిలో ఉంటాడు మూడింటి సంచారం చేస్తాడు చాలా యోగదాయకమైనటువంటి సంచారం ఆ నాలుగు రోజులు తర్వాత మళ్ళీ ఐదవ దగ్గర నుంచి కూడా మంత్ ఎండింగ్ వరకు కూడా సంచారం చాలా సుఖప్రదంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క శుక్ర సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి తర్వాత బుధగ్రహ సంచారం బుధగ్రహ సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ నెల అంతా కూడా తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు నాలుగింటి సంచరిస్తూ ఉంటాడు బుధగ్రహ సంచారం బుధగ్రహ సంచారం అంతగా అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి మొత్తం మీద అన్ని గ్రహాల యొక్క సంచారాన్ని బేరీజ్ వేసుకుని మనం తీసుకుంటే ఒక గ్రహం అననుకూలతగా ఉన్న మిగతా గ్రహాలన్నీ బాగా ఉన్నప్పటికీ అన్ని గ్రహాలన్నీ కూడా మనం బేరీజ్ వేసుకుని చెప్పుకుంటే అన్నింటా జయంగా ఉంటుంది చేసేటువంటి వృత్తి వ్యాపారాలని కూడా కలిసి వస్తాయి తీర్థయాత్రలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి ఆరోగ్యం చాలా బాగా ఉంటుంది ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది శత్రువులపై జయం పొందుతారు వాహనమును కొనుగోలు చేసేటువంటి యొక్క అవకాశములు ఉన్నాయి గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమములు ముందుకు సాగుతాయి భార్యాభర్తల మధ్య మంచి అవగాహన ఉంటుంది కుటుంబ సౌక్షం లభిస్తుంది ఈ యొక్క రాశి వారికి అలాగే ఇప్పుడు విద్యార్థులకి చదువుపై కొద్దిగా శ్రద్ధ తగ్గుతుంది గురు స్తోత్రం చదువుకోండి మీకి మీలో మీరే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఒక చక్కటి మీ మిమ్మల్ని మీరే స సమర్థించుకోవాలి అంటే మీకు మీరే ఓ నేను మంచి మార్గంలో వెళ్ళాలి శ్రద్ధ తగ్గుతున్నట్టు కనపడుతుంది అని మిమ్మల్ని మీరే సరి చేసుకోవాలి విద్యార్థులు వ్యాపారస్తులకి అనుకూలంగా ఉంది కళాకారులకి చాలా బాగా ఉన్నది అలాగే ఉద్యోగులకి మంచి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలంగా ఉంటుంది ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఈ మాసం వ్యవసాయదారులకి అన్ని విధాలా చాలా బాగా ఉంది స్త్రీలకి ఈ మాసం యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మాసాధిపతులను తీసుకుందాం పునర్వసు నక్షత్రం నాలుగో పాదం ఈ రాశిలోకి వస్తుంది శని యొక్క వీడు శని స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి మాసాధిపతి శని పునర్వసు నక్షత్రానికి మాసాధిపతి శని శని ఫలితములు మనకి చాలా ఫలితములు ఇస్తాడు కానీ ఆలస్యంగా జరుగుతాయి కాబట్టి శని స్తోత్రం గురు స్తోత్రాలు చదువుకోండి ఈ యొక్క పునర్వసు వారు నాలుగో పాదం కర్కాటక రాశిలో ఉన్నవాళ్ళు పుష్యమీ నక్షత్రానికి మాసాధిపతి శుక్రుడు కాబట్టి శుక్రుడు యొక్క ఫలితాలు గృహంలో శుభకార్యాలు చేయటం మంచి సౌక్ష్యం కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూ గృహ లాభములు అలాగే పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు శుక్రుడు ఇదిగో ఈ పుష్యమీ నక్షత్రం వారికి లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదువుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది అలాగే ఆశ్లేష నక్షత్రం వారికి అధిపతి కుజుడు అనమాట మాసాధిపతి కుజుడు మాసాధిపతి కుజుడు మనకి స్థిర జరాస్తుల కొంటంలో కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించండి కొనేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి ఆది శంకరాచార్యుల వారు మన కోసమే రాశారు దాన్ని యూట్యూబ్లో ఉంటుంది చక్కగా చదువుకోండి ఈ రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది సంఖ్యలు తేదీలు కూడా చాలా బాగుంటాయి ఆది సోమ శుక్ర శనివారములు కలిసి వస్తాయి నవగ్రహములు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండే మంచి ఫలితాలని ఈ గ్రహానికి ఈ యొక్క రాశి వారికి ఇవ్వాలని పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేస్తూ శరివేదనాసుకునోభవంతు స్వస్తి